هنا بنور استاذ مساعد كليه فنون جميله بالقاهره وباحثه وفنانه تشكيليه بالنسبه للعمليه الابداعيه يعني الحقيقه انا مش مأيدة نفسي انا ببقى يعني محرره نفسي شويه وده وده النطاق اللي بقدر اتحرك فيه اكتر وبستكشف منه اكتر منه يعني ان انا بتتبع خطوات معينه طبعا ممكن يعني يبقى في حاجات تجد تخلي ان اللي كان في دماغي يتغير واحيانا اسيب الموضوع تلقائي شويه وبعدين ابدا اتحكم فيه وطبعا كل ده لازم برضو يبقى في خلال منظومه معينه يعني يعني الحريه يعني مش مش مطلقه قوي وخاصه في مجال التصوير الجديد لان مجال التصوير الجديري خاماته خامات ثقيله والمواد اللاصقه والتكنيكس كلها حاجات بتبقى مقيده شويه لل لطريقه العمل التكنيك في التصوير الجديري بتحدده قوانين لانه عوامل الخطوره اكتر فبالتالي لازم مثلا استخدم خامات ابقى فيها عنصر الضمان او الديمومه او الدوام غير لما باجي اشتغل مثلا لوحه بينتنج بيور بينتنج ببقى يعني الموضوع فيه حريه اكتر يعني الشحنه التعبيريه بتطلع بشكل اسرع واسهل في الشغل الجداري بيبقى الواحد متكتف شويه ودي بقى الـ الـ يعني نقول عليها الدايلاما او المعضله ازاي ان انا احاول اعمل اقدم ابداع وفي نفس الوقت وذن او من خلال القوانين اللي هي تضمن ديمومه العمل التصوير الفوتوغرافي بالنسبه لي هو يعني زي ما بيقولوا كده ايه يعني فلزه كبدي انا بحب الفوتوغرافي كنت بصور الاماكن اللي بروح اعمل لها دوكيومنتيشن بنفسي لما بدات اعمل فوتوغرافيا من حوالي ممكن اقول خمس ست سنين تصوير في الشارع الشارع المصري غني جدا فعملت سلسله طويله ولا زالت لحد دلوقتي ممكن بقدم من خلالها اسمها اون ذا رود او على الطريق مع الوقت وانخراطي في يعني في التفكير النسوي او في النشاط النسوي او في لما بدات انضج كامراه يعني واشوف احوال المراه في الوسط الشرقي لقيت انه لا فعلا في قضايا كتير المراه تحتاج فيها الدعم يعني فبدا الموضوع ينتقل من اون ذا رود للفيمينست او الفن النسوي وده كان نقله بالنسبه لي كبيره بس نقلة حبيتها قوي يعني حسيت ان انا لقيت نفسي فيها لما سافرت فرنسا كان من الادعى ومن الاولى ان انا اقدم حاجه يسهل تقديمها وفي نفس الوقت انا رايحه محمله بثقافه معينه ورايحه محمله بتجربه اوريدي يعني انا المعرض اللي عملته في في مونتريل في ضواحي باريس كان شغل مش مصوراه في فرنسا كان شغل مصوراه في مصر فحبيت انقل لهم انا التجربه بتاعتي او الفكر اللي انا اصلا يعني جايه محمله بيه الحمد لله لقى استحسان لانه كما هما قالوا يعني انه كان ما فيهوش مبالغه ما فيهوش افتعال لان شغل الفوتوغرافيا النسويه بشكل خاص في الوقت اللي احنا عايشينه ده فيه حاجات فيها مبالغه طبعا بالاضافه لان هما هناك بي يعني فن الفوتوغرافيا دلوقتي نشط جدا في, في اوروبا وفي امريكا وخاصه في في فرنسا فدي كانت الاسباب اللي خلتني ان انا افكر ان انا اقدم هناك فوتوغرافيا مش تصوير او تصوير جدير زي ما لما سافرت فرنسا وحبيت اعمل هناك معرض فوتوغرافيا عرضت فيه شغل اللي انا مصوراه في مصر كمان حبيت ان انا لما ارجع مصر يعني ارجع برضو بتجربه عشتها في فرنسا حكايتها كان عباره عن صور او قصص مصوره مسنات عايشين مع بعض في بيت واحد انا لما قعدت معاهم فتره يعني حسيت ان حياتهم مختلفه تماما عن الست المصريه في السن ده بعد سن ال فحبيت ان انا اعمل مقارنه بصريه بين الست الفرنسيه او الاوروبيه بشكل عام والست المصريه او الشرقيه بشكل خاص فوتوغرافي انستليشن يعني ليه العمل الفني عباره عن كذا صوره مع بعض ده لانه انا حسيت ان ده يمكن اقرب 
شكل للي انا عايزه اعبر من خلاله عن التجربه لان هي زي قصه مصوره فبالتالي صعب قوي ان انا اوصل كل الشحنه دي من خلال كادر واحد فاخذوا راحتهم في الكلام ونسوا ان انا موجوده يعني ف فبالتالي شفت لحظات كتيرة قوي في حياتهم يعني انا سمعتها بودني ولكن مش مفترض ان انا اقولها لا لا كتابة ولا يعني حكاية فكنت بحكيها بس بالكدر يعني هو انا دايما في اعمالي الفنية سواء التصوير او النكس ميديامز او الفوتوغرافي دايما عندي رسالة عايزة اوصلها دايما سواء يعني كانت الرساله تخصني انا بشكل شخصي او تخص ناس انا يعني عشت معاهم او تخص افكاري ومعتقداتي وقناعاتي لكن من ناحيه تانية بقى يعني لما سافرت ودرست في كليات الفنون هي اسمها على فكره ايكول دي بوزار يعني بقى في هناك دلوقتي جانب مهم قوي وهو ان الفنان مش ينظر شغله لا يكتب حاجه عن شغله او فكره مصاحبه مش بالضروره ان النص اللي نقراه عن العمل الفني يكون بيشرح النص انا شايفه ان ده حلو لانه خاصه بالنسبه للفنان اللي عنده حاجه يقولها بكذا طريقه ممكن اقولها بالكلمه ممكن اقولها بالصوره ممكن فنان ما يبقاش محتاج ده هو بيقول كل اللي هو عايزه من خلال العمل الفني بتاعه بره في اوروبا وفي امريكا في ديمقراطيه في الفن بمعنى ان اللي انت مثلا لو نزلتي مشيتي في الشارع كده اي شارع وفي جاليريات كتير ورا بعض هتلاقي في ستايلز كتير الكلاسيكي التقليدي الموتيف اللي هو الزخرفي الكونسبتوال كل الاتجاهات موجوده اللي مهتم بده بيدخل المهتم ده بيدخل احنا عندنا للاسف الشديد انه احنا دايما نسخف من تجربه الاخر لمجرد ان احنا بنختلف معاه مجرد ان احنا اسلوبنا مختلف واسلوبنا رائج في اتجاه اكاديمي قديم وهو انه الطالب يجب ان يدرس ويدرس له كل ما هو اكاديمي والطالب لحد ما يتخرج وهو بيمارس هذه الاكاديميه وفي اتجاه انه لا لازم نسيب الموضوع حر ونفتحه آه، لازم نسيب الموضوع حر ونفتحه ده منتشر في الخارج وخاصة في ايكول دي بوزار او الاكاديميات اللي هي آه، مش مش تبع جامعات يعني المدارس المستقلة بين قوسين يعني ولكن هي تتبع وزارة الثقافة آه، والاتجاه الاكاديمي ده هنلاقيه في, في الاكاديميات اللي هي بتعتمد لسه الاسلوب القديم انا شايفة انه العملية لا يجب ان يكون خليط من ده ومن ده انا درست فيهم في, في دنكيرك كانوا عاملين لي سيمينار ترحيب يعني وتعريف بنفسي وبالكليه فعملت برزنتيشن عن الكليه ومن اول الشكل والمضمون والشكل الطالبات ايه والطلاب وبندرس لهم ايه فحبيت اوريهم ان في فرايتي رهيبه يعني في اتجاهات اكاديميه وفي نفس الوقت الطالب ده لما بيتخرج اذا كان ممبر ستاف يعني استاذ جامعه او فنان حر يبدا يتحرر ويعمل حاجات بعيده خالص عن اللي كان بيدرسها في في الكليه جوه الكليه شغلنا اكاديمي بس وينقصنا ان احنا ندي مساحه اكبر من الحريه للطالب ده فعلا يعني شيء ناقصنا يعني أه هم عندهم بقى العكس تماما حريه مطلقه ولدرجه ان احد الاساتذه يعني بيقول لي ايه اكتر حاجه عجبتك عندنا فقلت له اكتر حاجه عجبتني من التجربه دي مش عندكم اكتر حاجه عجبتني عندنا فطبعا هو يعني اتخض يعني فقال لي ليه كده فقلت له لا حقيقي انتوا عندكم حاجات كتير جميله جدا بس انا اكتشفت نفسي واكتشفت الجو والبيئه اللي انا جايه منها اكتر لما جيت عندكم قال لي ازاي فقلت له احنا كطلاب عندنا زي ما قلت دلوقتي قاعدين فوق طلق فوق نفس الطلق لغايه سنه رابعه اللي هي خامس سنه ونقول له هتشتغل كذا هتشتغل كذا فاضل حتى مشروع التخرج يقول لك ادي له تيمه الله طب فين بقى الابداع في ال... فين الحريه في, ال... في العمليه الابداعيه وانتوا هنا الموضوع حر لدرجه انه الطالب بيفكر كويس قوي التفكير عنده عالي قوي الكونسبت عنده هايل والثقافه في المجال الفنون البصريه عاليه جدا بعض الطلبه ممكن يسبقوني انا شخصيا في بعض الخبرات المعلوماتيه يعني ولكن يجي ينفذ بقى ما هوش عارف فيش تكنيك ما فيش تقنيه ما يعرفش 
فطبعا يعني انا بقى يعني ضد ده وضد ده انا ما بحبش التطرف فانا ك... انا كعضو هيئه تدريس احب ان انا اقدم الاثنين للطالب اللي انا بدرس له بالنسبه لموضوع التسويق احنا للاسف في الكام يعني كام 10 سنين اللي فاتوا حصل انفصال رهيب بين المواطن العادي وبين عالم الفن يعني بالذات الفنون البصرية يعني أو الفنون التشكيلية كمان موضوع التسويق للأعمال الفنية ده مهم جدا لأن زي ما قلت احنا مفصولين تماما عن المجتمع يعني احنا ما عندناش ثقافة التسويق أنا شايفة أن الأسعار مبالغ فيها يعني أسعار الفنانين مبالغ فيها إذا كنا احنا عايزين ننتشر وعايزين نوصل للناس احنا دايما عايزين نخاطب الإليت أو الصفوة أو هم دول الناس اللي بتشتري مننا أنا شايفة أن ده من ضمن العوامل المزودة أو حكاية الفجوة اللي بيننا وبين المجتمع يعني تسويق أونلاين ده مهم جدا في الفترة اللي احنا فيها ولو, ولو قدر أن هو يعني يمشي بشكل موازي مع فكرة أن الأسعار ما تبقاش غالية يعني زي ما هو برضو يعني easy to see يعني سهل أن أنا أشوفه كمان سهل أن أنا أقتنيه يعني لو الاثنين دول مشوا مع بعض العملية فعلا ممكن تبقى ناجحة بالنسبة للجهتين يعني